शुद्ध ब्रह्म परात्मरामा कालात्मक परमेश्वर रामा शुद्ध ब्रह्म క్షేమంగా ఉన్నట్లయితే ఇంత ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తాడు నేను లేకపోతే జగత్తునే అటు ఇటు తారుమారు చేస్తాడే అలాంటిది ఇంత ఉపేక్ష ఎందుకు చేస్తున్నాడు అసలు రాముడు నా గురించి తలంచుకుంటున్నాడా నాపై ప్రేమ ఉందా సాధారణంగా కొంతమంది దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రేమగానే ఉంటారయ్యా దూరమైన తర్వాత క్రమక్రమంగా మర్చిపోతుంటారు నిప్పు మీద నీళ్ల పాత్ర పెడితే వేడిగానే ఉంటుంది కానీ పాత్ర దించేస్తే కొంతసేపటికి అలా చల్లబడిపోతుంది కదా కానీ రాముడు అలాంటి వాడు కాళ్ళే ఆయన కృతజ్ఞత మూర్తి ఆయన అలా ఉండదు మళ్ళీ మనస్సుకు అనుకుంటుంది ఇది చూస్తుంటే హనుమంతుడికి కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయండి ఆమె దుఃఖం చేస్తే అమ్మా రామరపతో దుఃఖితడి ఉంటున్నాడమ్మా అనగానే ఒక్కసారి హనుమా నువ్వు చెప్పిన మాటలు వింటూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తోంది అమృతం విషం కలిసి ఒకేసారి తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది రాముడు నా కోసం ప్రేమతో ఇలా దుఃఖిస్తున్నాడంటే ప్రేమకు సంతోషిస్తున్నాను కానీ నేను దుఃఖంతో తన్ను తాను పట్టించుకోకుండా బాధపడుతున్నాడన్నందుకు బాధపడుతున్నాను ఇక్కడ అని అన్ని వెంటనే అమ్మా వానరసేనంతా చాలా సిద్ధంగా ఉన్న తల్లి నిన్ను తీసుకురావడానికి అయితే నీ బాధ చూస్తుంటే నాకు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నువ్వు అనుమతి ఇస్తే ఇప్పుడే ఈ భుజం మీద తీసుకెళ్ళి నిన్ను రాముడి దగ్గర పెడతాను అనగానే చిన్న నవ్వు నవ్విందిట ఇంత తిన్నావు నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళగలవా అన్నది ఇక్కడ వెంటనే చూసుకున్నాడు ఇంత సేపు మాట్లాడుతున్నాడు గమనించలేదు చిన్న రూపంతున్నాడు కదా నవం పరిభవం కృతం కొత్త అవమానం వచ్చినట్లు భావించి తల్లివి ఇట్టు లాంటివి కావన ఊరకుంటినమ్మా ఈ భుజాలపై న ఎక్కించుకుంటేని రమ లక్ష్మణులను రఘవులను ఈ భుజాల మీదే ఎక్కించుకున్నారు వాళ్ళని అంటూ అమ్మకి నమ్మకం కలగడం కోసం స్వామివారు తన స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి పెంచి చూపిస్తున్నారు ఆ పెంచుతున్న ఆ రూపం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు స్వామివారు ఉద్ధృతంగా ఆ రూపాన్ని ఒక్కసారి ప్రకటించగానే మేరు మందర సంకాశో బభూ అద్భుత దర్శన వజ్రదంష్ట్రో మహాభీమో వజ్రదంష్ట్ర అంటే వజ్రం వంటి కోరలు వజ్రం వంటి గోళ్ళు వీటితో కనబడుతున్నాడు మేరు మందర సంకాశో బభో దీప్తానల ప్రభ అగ్రతో వ్యవతస్థే చీతాయ వానరోత్తమ హరి పర్వత శంకాస తామ్రవక్త్రో మహాబల వజ్రదంష్ట్రనకో భీమో వైదేహి మిదవ బ్రవీత్ మంగళ రూప అయ్య హరి మర్కట మర్కట పంచవక్త ఖట్వాంగ మహాసిఖేట కుదరామృత కుంభ సృణి ప్రదీపితోత్తుంగ కరంబుజాత నవతోయద మూర్తి త్రిపంచ నేత్ర సర్పాంగద కంఠహార కరుణాంబుదిన కృపజూడు మారుతి వందే వానర నార సింహ ఖగరాట్ క్రోడాశ్వక్తాంచితం నానాలంకరణం త్రిపంచ నయనం దే దీప్యమానం రుచ హస్తాబ్జైర శిఖేట పుస్తక సుధా కుంభాంకు సాత్రిం హలం ఖట్వాంగం ఫణిభూరుఘం దశభుజం సర్వారి గర్వాపహం ఆ మహామూర్తిని చూడగానే ఆ తల్లి పద్మపత్ర విశాలాక్షి అసలు పద్మనోటి నేత్రంలో మరింత విప్పార్చి చూసి రెండు చేతులు నమస్కరించి ఉపసంహరించేవయా ఈ రూపాన్ని అన్నది వెంటనే మళ్ళీ రూపాన్ని ఉపసంహరించి ఇప్పుడేమంటావమ్మా అని ఇంత రూపం కల నువ్వు తీసుకెళ్తే ఎలా వస్తాను భయంతో రానంటాను అని పరపురుషుని నేను స్పృశించను ఇది నా నియమం అని అనగానే ఆంజనేశ్వరి మనస్సు నొచ్చుకుందండి ఇక్కడ ముందు వెనక చూడకుండా ఉత్సాహంతో భుజమిక్కమ్మ అన్నాడే అటువంటి కుల స్త్రీని ఒక పతివ్రత స్త్రీని భుజమిక్క అనవచ్చా మనసులో కించపడ్డాట అది గమనించిందమ్మ అరే పాపం మనసులో కించపడ్డాడని అంటున్నది చూడు వాడు దొంగలా తెచ్చాడు రాముడు మళ్ళీ దొంగలా తీసుకెళ్ళిపోకూడదు దొరలా తీసుకెళ్ళాలి ఆయన అందుకని నువ్వు ఇలా తీసుకుపోవడం కాదు ఈ పని చేసినందుకు ఈ రావణని ఎలా శిక్షించాలో అలా శిక్షించి రామచంద్రమూర్తి తీసుకువెళ్ళాలి సుమా ఎది రామో దశగ్రీవం ఇహ హత్వా సభాంధవం మామితో గృహ్య గచ్చేత తత్తస్య సదృశం భవేత్ రామునికి తగిన పని ఏమిటి అంటే ఆయన ఏదో తెలియకుండా తీసుకెళ్ళకూడదు తెలిసి దెబ్బ కొట్టి నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళాలి అందుకే ఎంత వేగంగా నన్ను తీసుకెళ్తానన్నావో అంత వేగంగా వాళ్ళిద్దరిని తీసుకురా అని చెప్పిన వెంటనే హనుమస్వామి నమస్కారం చేసి అమ్మ లంకలోకి రావడం అంత తేలిక కాదు 
రెండవది నీ దుఃఖం తీవ్రంగా ఉన్నది వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను నిన్ను భుజమెక్కుతా అన్నానే తప్ప నన్ను నువ్వు శంకించక తల్లి అని వినయంగా ప్రార్థించాడు ఆ తల్లి అప్పుడు నువ్వు పసివాడి వంటి వాడివయ్యా నా పుత్ర సమానుడివి అంటూనే ఒకప్పుడు చిత్రకూటంలో మేము ఉన్నప్పుడు ఒక కాకి వచ్చి రామచంద్రమూర్తి నా ఒళ్ళో నిద్రిస్తూ ఉంటే ఆ కాకి వచ్చి నన్ను పొడిచింది అప్పుడు కొంచెం నెత్తుడు చుక్క ఆయన మీద పడింది వెంటనే కోపగించుకొని ఒక గడ్డి పోచను అభిమంత్రించి కాకిని తరిమి కొట్టాడు ఆ గడ్డి పోచ బ్రహ్మాస్త్రమై కాకిని వెంటబెట్టింది ఆ కాకి అన్ని లోకాలు తిరిగింది గడ్డి పోచ నుంచి కాపాడబడడం కోసం ముందు ఇంద్రలోకానికి వెళ్తే ఇది ఎవడు వేశాడన్నది రాముడు పంపించాడు అండి రాముడు ఎవరిని చంపదలుచుకున్నాడు వాడిని మేము కాపాడం అన్నారు ఎవరు ఇంద్రుడు అదే మాట అన్నాడు బ్రహ్మ అదే మాట అన్నాడు రుద్రుడు అప్పుడు ఆ రాముణ్ణి అడుగుని చెప్పారు అందుకని విష్ణు లోకానికి వెళ్ళలేదండి ఎందుకు ఆ విష్ణువే రాముడు కనుక ఆ రుద్రుడు చెప్పిన మాట ఆయన ఒక్కడే మంచి సలహా ఇచ్చాడు వెళ్ళి ఆయన్ని శరణ వేడిని వెంటనే శరణ వెడితే శరణాగత వత్సరుడు కనుక నేను విడిచిపెడతాను కానీ నేను ప్రయోగించిన ఆయుధం వ్యర్థం కాదు కదా ఏం చేయమంటావంటే ఒక కన్నిచ్చి సెట్ అతడు ఎవరంటే ఇంద్రుడు కొడుకు జయంతుడు శాపవశాత్తు కాకి రూపం ధరించాడు అతడిని ఈ విధంగా స్వామి శిక్షించాడు ఈ కథ నాకు తెలుసు దేవతలు తెలుసు ఎవరికి తెలియదు అది నీకు చెప్తున్నాను ఇది ఎలాంటిదంటే హనుమంతుడు మనస్సుని ఆవిడ శాంతిపరచడం కోసం ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు సుమ ఈ కథ నీకే చెప్తున్నానంటే ఓహో నేను వీళ్ళకి కావలసిన వాడిని అనమాట అనిపిస్తుంది కదా అందుకు అంతేకాదు ఈ కథలో ఉన్న సందేశం ఉంది ఒక కాకి పొడిస్తేనే అంత గోల చేసేవే ఈ పది తలల కాకి గాడి ఇంత బాధ పెడుతున్నా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే మన ధనస్సు సైన్యం అన్నీ సమకూర్చుకోవాలి కదా అంటే గడ్డి పరకన అభిమంత్రించిన వాడికి నీకు ఎందుకు అయ్యావన్నీ అని చెప్పడం ఎంత అద్భుతమైన సందేశం అండి అని చెప్పి అప్పుడు ఆవిడ చూడామని ఇచ్చింది ఆ చూడామని చేతితో పట్టుకున్నాడు ఆంజనేశ్వరం వారు చేతిలోకి చూడామని రాగానే కదిలెట్టండి ఒక్కసారి ఇందులో ఒక రహస్యం అనేది ఆవిడ ద్వాదశాంత సహస్రాల సీమలో ఉన్నటువంటి ఒక మహాశక్తి హనుమంతుల్లోకి ప్రవేశించింది దాని ద్వారా దాన్ని అందుకున్నాడు చూడామని అందుకుని నమస్కారం చేసి అమ్మ త్వరలో రాముడు వస్తాడు క్షిప్రం ద్రక్షసి రాఘవం రామచంద్రమూర్తి వస్తాడమ్మా నేను చూస్తాడు మీ ఇద్దరు అయోధ్యలో పట్టాభిషిక్తులుగా మేము చూసి ధన్యులు అవుతాం అంటే హనుమంతుడు చెట్టు మీద కొంత కథ వినిపించాడు చెట్టు దిగి మరికొంత కథ వినిపించాడు వెళుతూ వెళుతూ జరగబోయే కథ చెప్పాడు కనుక మూడు విడతలుగా హనుమంతుడు రామాయణం అంతా చెప్పాడు సుందరకాండలో కనుక సుందరకాండ పారాయణ చేస్తే రామాయణ పారాయణ చేసిన ఫలం కనుక ఆది కవి రామకవి హనుమంతుడే ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఆడు తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి అమ్మ వచ్చిన పని అయిపోయింది కానీ మరి కొంచెం మిగిలిన పని చేసుకు వెళ్ళిపోతానన్నాడు ఆవి నవ్వి ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతాయి ఉంటాయ్యా ఒక పూట ఉండి వెళుదు అన్నదిట ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి వెళ్ళాలని లేదు పంపాలని లేదని సామెతలాగా ఆమె కలవక కలవక ఎన్నాళ్ళకి రాముడి నుంచి ఒక దూత్ వస్తే అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతే ఎలాగా ఇక్కడెక్కడ నేను విశ్రాంతి తీసుకుని రేపు వెళ్ళకూడదు అందిట అవునేలేమ్మా నీకు నమస్కారం చేసుకుంటాను మరి కొన్ని మంచి పనులు ఉన్నాయన్నట్టు కార్యే కర్మని నిర్దిష్టే యో బహూన్యపి సాధయే పూర్వ కార్యావిరోధేన ఒక రాజు ఒక పనప్ప చెప్తే ఆ పనితో పాటు మరికొన్ని పనులు కూడా సాధించుకోవాలి అసలు పనికి అసలు పెట్టకుండా అటువంటి వాడి నిజమైన దూత ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఎందుకు వచ్చాడు చేయబోతున్నాడు అంటే లంకను తగలబెట్టబోతున్నాడు అయ్యా చూచిరమ్మంటే కాల్చి వచ్చాడని సామెత విన్నారు ఎప్పుడైనా అదే చేశాడు ఆంజనేయుడు అంటే విశ్వనాథ్ వారు అంటున్నారు చూపులు అగ్గి కలవా అని చూడు మనుట కాల్చవలసినదా అని కాల్చమనుట అన్నారు ఇక్కడ ఎవడు చూపులో నిప్పుందో వాడిని చూసిరారా అంటే కాల్చిరారే అని అర్థం శివుడు కనుగిన వాడే మరి మూడు కళ్ళు ఉన్నాయి అంటూ మన హనుమంతుడు కూడా ఉన్నాయి సూర్యనేత్రం చంద్రనేత్రం అగ్నినేత్రం సూర్యనేత్రం ఎప్పుడు వాడాడో తెలుసా సీతమ్మని వెతుకుతున్నప్పుడు లంకలో మూల మూలల గాలించాడే అప్పుడు సూర్యనేత్రంలో ప్రచ్ఛణువు చూశాడు తర్వాత సీతమ్మ దుఃఖపడుతూ ఉంటే వెళ్ళి ఓదార్చి చల్లబరిచాడే అప్పుడు చంద్రనేత్రంలో ఆవిడికి శాంతిని సమకూర్చాడు రెండు కళ్ళ పని అయ్యిందిగా ఇప్పుడు మూడో కన్ను మిగిలింది అది చేయబోతున్నాడు సోమవారు ఎలా చేయబోతున్నాడంటే ముందుగా తానేమిటో తెలిసి వచ్చేటట్టు అమ్మ అనుమతి తీసుకుని అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేసి ధ్వంసం చేసి అక్కడ ఉన్న ముఖద్వారంపై కూర్చున్నట్టు మహానుభావుడు అక్కడ కాపలా ఉన్న కొంతమంది పరిగెత్తుకు వెళ్ళారు ఎవరి దగ్గరికి రావణాసుడి దగ్గరికి మొత్తం అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేసి కూర్చున్నాడయ్యా అక్కడ పైగా ఎర్రమూతి కోతి ఆ సీతతో ఏదో మాట్లాడింది పై ఇలాగేనండి తామ్రవక్త్రో కపి అన్నారు దాన్ని తెలుగు చేశాను అంతే సీతతో మాట్లాడాడు కాబట్టి మాకు అనుమానం అది సీతమ్మ తరపున వచ్చినటువంటి దోతేమో అనిపించింది ఇవన్నీ చెప్పాడు వెంటనే మహాకోపం వచ్చింది రావణాసురు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే కోపంతో కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేట అది వెలుగుతున్న దీపం నుంచి నూనె చుక్కలు పడ్డట్టుగా వాడి కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేట ఏం వర్ణన చేశాడు చూడండి ఇ
ఇంతమందిని పంపించేస్తాడంటే రావణాసుడు తక్కువ వాడు కూడా తెలివైన వాడే ఎందుకంటే దానిని ఒక్కడు ధ్వంసం చేశాడంటే అతడు ఎంతటి బలవంతుడు తెలుసు కనుక ఆయన ఎదుర్కొనడానికి అరవై వేల మంది పంపాడు వీళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా వస్తున్నారు వీళ్ళని చూసిన వెంటనే ఆ ముఖద్వారం మీద ఉన్న అనుమతి ఒక్కసారి కిందకి దూకి మళ్ళీ పెరిగి తోక తీసి పెరిగిమని కొట్టాడండి కొట్టి అంటున్నాడు జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల రాజాజయిత సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలిత దాసోహం కోసలింద్రశ్య రామశ్య క్లిష్ట కర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంత మారుతాత్మజ న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిఫలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరత పాదపశ్చ సహస్ర సహ అర్ధయిత్వ పురీం లంకాం అవివాజ్యత మైథిలీం సముర్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం ఇది ఆంజనేయుడు నోట పలికిన జయఘోష ఈ జయఘోషతో లంక ప్రతిధ్వనించిందిటండి పైగా ఒక్కసారి భుజం చరచి చెప్పేట భుజం చరచగానే పైన గుర్తున్న పక్షులు గుండెలా కింద పడిపోయాయి ఆ చప్పుడు మొత్తం లంక ప్రతిధ్వనించింది ఇప్పుడు హనుమంతుడు చదివిన జయఘోష మహామంత్రం దీన్ని చాలామంది పారాయణ చేస్తుంటారు ఇది క్యాప్సుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సుందరకాండ సుందరకాండ అంతా ఇందులో ఉందండి అతి బలుడైన రామునికి జయము మహాబలుడైన లక్ష్మణునికి జయము వారి చేత పాలింపబడుతున్న సుగ్రీవునికి జయము నేను రాముని దాసుణ్ణి దాసుణ్ణైన నా ముందు వేల కొలది రావణులు కూడా నిలబడలేరు అలాగే నాకు శస్త్రాలస్త్రాలు అక్కర్లే చెట్లు రాళ్ళు తీసుకుని మొత్తం రాక్షసుల్ని నాశనం చేసి సీతమ్మకి దండం పెట్టి సముద్రం దాటి వెళతానన్నాడు ఇదంతా మీరు చూస్తే సుందరకాండ అంతా ఈ కథలో ఉంది అందుకే ఇది సంక్షిప్త సుందరకాండ ఇది ఒక్కడ చదువుకుంటే సుందరకాండ పారాయణ ఫలం అంటారు జయఘోష పైగా అరుపు ఎంత గొప్పగా చెప్పాడంటే అలాంటి రాముడి దాసుడి ముందే వేల కొలది రావాలని నిలబడలేరంటే ఇక అసలు వాడుస్తే ఏమైపోతారో ఆలోచించుకోండి ఇది హెచ్చరి గందలం మొత్తానికి ఎనభై వేల మందిని దోమలను పూర్తి చేయడం పూర్తి చేసేవాడు మసకీకృత రాక్షసం ఆ తర్వాత అక్కడ జంబుమాలి అనేటువంటి వాడు బయలుదేరాడు వాడు ప్రహస్తుడు పుత్రుడు మంత్రిపుత్రుడు వాడు చక్కగా నేను వెళ్తానని ఆ సైన్యంతో సహా వస్తే మొత్తం పూర్తి అయిపోయాడు వాడి పని కూడా ఆ తర్వాత వాడి సోదరులు ఏడుగురు ఉన్నారు సప్త మంత్రి పుత్రులు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ పని కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఐదుగురు మహాసేనాధ్యక్షులు బయలుదేరి వచ్చారు విరూపాక్షుడు మొదలైనటువంటి వారు వాళ్ళను కూడా పూర్తి చేశాడు దానితో రావణుని కొడుకోడు ఉన్నాడు అక్ష కుమారుడు వీడు బయలుదేరాడు నేను ఇప్పుడు వెళుతున్నాను పైగా ఆయన తపస్సంపాదితమైనటువంటి అస్త్రములు రథము ఉంది దానితో గగనంలో కూడా యుద్ధం చేయగలడు ఆయన నేను వెళుతున్నాను నన్ను ఎవ్వరూ ఓడించలేరు ఒక్క శివుడితో తప్ప నేను ఎవరినైనా సరే ఓడించగలను అన్నట్టండి దీన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నవాడు ఎవరు అందరికీ తెలుస్తున్నది ఇక్కడ మొత్తాన్ని అక్ష కుమారుడు బయలుదేరి వచ్చారు అక్ష కుమారుడితో హనుమంతుడికి జరిగిన యుద్ధం చాలా భయంకరమైనది హనుమంతుడు అనుకుంటాడు వీడు సామాన్యుడు కాడని హనుమంతుడు అలా అనుకున్నాడు అంటే చూడండి ఆ గగనంలో యుద్ధం జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరికి కానీ వాడు కాలి పిక్కల పట్టి గిర్రెను తిప్పి నేల మీద వేసి కొట్టేట్టు హనుమంతు స్వామి కనుకనే అక్షహంతారమ్మని ప్రత్యేకంగా హనుమంతుని కీర్తిస్తాం అక్ష రాక్షస నాశకుడు ఎప్పుడైతే కొడుకును కూడా చంపేయడానికి తట్టుకోలేకపోయాడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు రావణాసురుడు అప్పుడు బయలుదేరాడు ఇంద్రజిత్తు ఇంద్రజిత్తు చాలాసేపు యుద్ధం చేసి పోల్చుకున్నాడు అవధ్యుడితాడు అవధ్యుడు అంటే ఇన్నెవరు సంహరించలేరు అని ఆఖరి ప్రయత్నంగా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఈ బ్రహ్మాస్త్రం హనుమంతుడి మీదకి హఠాత్తుగా వెళ్ళగానే హనుమంతుడు ఒక్కసారి కదిలిపడి మళ్ళీ నిలబడ్డాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని గౌరవించాడు బ్రహ్మాస్త్రం కూడా ఆయన ఏం చేయలేదు కదా కానీ కట్టుబడ్డట్ట ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కొట్టి పంపించేస్తుంటే రావణాసురుడిని చూసేది అక్కడ అందుకే తనను తాను నిగ్రహించుకొని ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కట్టుబడ్డాడు ఈ లోపల అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసులు హనుమంతుడిని తాళ్ళతో చుట్టేశారట వెంటనే ఇంద్రజిత్తుని ఎత్తి పట్టుకున్నాడు ఎంత పని చేశారర్రా అని అంటే అస్త్రంతో బంధింపబడిన వాడికి కర్రగాని తాడుగాని తగిలితే అస్త్రం వదిలేస్తుంది ఆ విషయం రాక్షసులు తెలియదు హనుమంతుడికి తెలుసు కానీ నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు నేను నవ్వుని బిగబెట్టుకున్నాడు మహానుభాడు తాడుకు కడితే ఆ తాడుకు కట్టి హనుమంతుడు వాళ్ళతో పాటు పెడుతున్నట్ట ఇంద్రజిత్తు నిజంగా ఈయనకు బంధం విడిచి పెట్టిందని తెలిసిందా తెలియలేదా మొత్తం భయంగా ఉన్నాడు ఆయన కానీ ఏదో కదులుతున్నాడు చాలు అనుకున్నాడు తిన్నగా సభలోకి తీసుకువెళ్ళారండి ఆ సభలోకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఆంజనేయ స్వామివారు ఎదురుగా చూశారు ఎవరిని రావణాసురుణ్ణి చూసి అనుకుంటున్నాడు ఏమి తేజస్సు ఏమి రూపము అహో రూపం అహో ధైర్యం అహో సత్వం అహో ద్యుతి అహో రాక్షస రాజస్య సర్వలక్షణ యుక్తత ఎంత తేజస్సు ఎంత రూపం సర్వ సులక్షణాలు ఉన్నాయి ఏం లాభం ఆ అధర్మం ఒక్కటే లేకపోయి ఉంటే ముల్లోకాలని కలకాలు ఏలుకునేవాడు కదా అన్నాడు చూడండి ఎన్ని ఉన్నా అధర్మం ఉంటే నశించిపోతానని చెప్పడం ఏ జధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసీశ్వర స్యాదయం సురలోక శా సశక్రశ్యాపి రక్షత ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా హనుమంతుడు అనుకుంటున్నాడో 
వెంటనే రావణాసుడు కోపగించుకుని బంధితుడు వేయి వచ్చి నువ్వు ఎవరవి అన్నారు నన్నెవరు బంధించలేరు నేను చూడాలని ఇలా ఉన్నాను సుమా అని వెంటనే విదిలించి నేను చూడాలనే కోరికతో నీ చూపు నా వైపు తిరగాలని అశోకవనం ధ్వంసం చేశాను నన్ను చంపడానికి వచ్చిన వాడిని చేత్తాలా అన్నాను పాపం బలహీనులు పోయారు నా తప్పే ఉంది అందులో ఇప్పుడు నీ దగ్గర తీసుకొచ్చారు అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రహస్తుడి చేత ప్రశ్నింపజేస్తాడు తాను నేరుగా మాట్లాడు దూతతో నేరుగా మాట్లాడకూడదు కదా ప్రహస్తుడు అంటే ఎవరు నువ్వు దేవతలు పంపిన దూతవా ఎక్కడి నుంచి వచ్చో చెప్పకపోయేవా నిన్ను శిక్షిస్తాం అబద్ధమాడి తప్పించుకోలేవు అంటే సుగ్రీవ సందేశంతో రామదూతగా వచ్చిన వాడిని నేను నువ్వు అపహరించిన సీతమ్మ రాముని యొక్క పత్ని రాముని ఎదుర్కొని ఏ ఒక్కరూ బ్రతకలేరు సుమా ఇది తెలుసుకో శివుడు కాని ఇంద్రుడు కానీ బ్రహ్మ కానీ యముడు కానీ రామవధ్యుని రక్షించలేరు అంటే రాముడు ఎవరిని చంపదలుచుకున్నాడో వారిని రక్షించలేరు ఇది తెలుసుకో పైగా నువ్వు ధర్మం తెలిసిన వాడివే ఎన్నో వేదములు చదివిన వాడివే తపస్సులు చేసిన వాడివే ధర్మము తపస్సు వల్ల ఇంత గొప్పవాడు వేయో దానివల్ల భోగాలు లభించాయి ధర్మాల ఫలాలు ఇంతవరకు అనుభవించో ఇకపై అధర్మ ఫలాలు అనుభవించబోతో జాగ్రత్త అయితే తప్పులు చేసిన పర్వాలేదు ఇది వరకు పుణ్యాలు చేశాను కదా అనుకుంటావేమో దేని ఫలం దాని దేశం మా ఇంతవరకు నువ్వు తపస్సుల ఫలం అనుభవించావు ఇప్పుడు పాపాల ఫలం అనుభవించబోతున్నావు అయినప్పటికీ రాముడు ధర్మవత్సలుడు శరణాగత వత్సలుడు ఆయన శరణు వేడి సీతమ్మను అప్పగించావా బ్రతికి బట్ట కడతావు లేకపోతే మరణిస్తావు జాగ్రత్త ఇదే అచ్చ సీతమ్మ చెప్పిన మాటలో చెప్పాడు అక్కడ కూర్చున్నది మహాలక్ష్మి అనుకుంటున్నావేమో ధర్మము కలిగిన వారి పాలిటి మహాలక్ష్మి అధర్మ పరుల పాలిటి కాలరాత్రి కూర్చున్నది తెలుసుకో సీతమ్మ అని చెప్పి హెచ్చరించాడు ఎప్పుడో వెంటనే కోపగించుకుని తను సంహరించండి అన్నాడు వెంటనే విభీషణ లేచి దూతని చంపకూడదయ్యా ఇది రాజనీతి కాదన్నాడు వీడు దూత నా కొడుకుని పొట్టను పెట్టుకున్నాడు ఎంతమంది సైన్యాన్ని నాశనం చేశాడు వీడి దూత ఎలా అవుతాడు అంటే దూత ధర్మంతో వచ్చినవాడు ఒకవేళ తప్పు చేస్తే అతను వికలాంగుణ్ణి చెయ్యడము తలగొరిగించడము అవమానించడమో చెయ్యవచ్చు కానీ మరణ శిక్ష వెయ్యకూడదని శాస్త్రం చెప్తున్నది అనగానే వెంటనే అంగీకరించాడు రావణాసురుడు ఇది కూడా మంచిదే ఆ తోకకి గుడ్డలు చుట్టి మంట పెట్టి లంకంతా ఊరేగించండి నాతో పెట్టుకున్నవాడు ఎలా అవుతాడో చూపించండి అనగానే నవ్వుకున్నట్టు ఆంజనేశ్వరి మంచిదే అన్నాడు ఎందుకంటే నిన్న రాత్రి సరిగ్గా చూసానో లేదో లంక మరొకసారి అంతా చూడొచ్చు అనుకున్నాడు ఆయన వెంటనే నూనెతో తడిపిన వస్త్రములన్నీ తోకకు చుట్టి హనుమత్ స్వామిని ఊరేగించారు చక్కగా చూస్తున్నాడు ఆయన ఆఖరికి చూడడం అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత కట్లన్నీ ఒక్కసారి తెంచి ఎగిరాడు స్వామివారు ఎవరు నిగ్రహించలేకపోతున్నారని ఈ లోపల కొంతమంది రాక్షస్త్రీలు వెళ్ళి సీతమ్మతో ఇదిగో నీతో మాట్లాడొచ్చిందే ఎర్రమూతుకోతి దాని తోక నిప్పు పెట్టారు తెలుసా అన్నది వెంటనే ఆవిడికి ఎంత బాధ కలిగిందంటే అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆత్మాపహరణోపమం రామణుడు తన్ను అపహరించినప్పుడు కలిగిన బాధ కంటే బాధ కలిగిందిట హనుమత్ స్వామి తోకకు వంట పెట్టారండి ఇక్కడ వెంటనే నమస్కారం చేసుకుంటే అగ్నిదేవుడితో అంటుంది యజ్జస్తి పతి శుశ్రూష యజ్జస్తి చరితం తప యది చాస్త్యేక పత్నీత్వం శీతోభవ హనుమత యది కించిద్ అనుక్రోశ తస్య మయ్యస్తి ధీమత యది వా భగ్యశేషో మే శీతోభవ హనుమత యది మాం వృత్త సంపన్నాం తత్సమాగమలాలసాం న విజానాతి ధర్మాత్మ శీతోభవ హనుమత నేను పతి శుశ్రూష పరాయణురాలనైతే పతివ్రతని అయితే రామచంద్రమూర్తి నన్ను పవిత్రురాలినని విశ్వసిస్తున్నట్లయితే ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట అండి ఇక్కడ అలాగే నాపై ఆయనకు ప్రేమ కలిగినట్లయితే నమ్మకం కలిగినట్లయితే అగ్నిభట్టారిక హనుమంతిని పట్ట నువ్వు చల్లగా ఉండాలి అంటే దేవతని ప్రార్థించాలంటే మనం ఒక ధర్మం చూపించాలండి ఇది రహస్యం నా దగ్గర ఈ ధర్మం ఉన్నట్లయితే నువ్వు చల్లబడచ్చు అండంలో దేవతను అడిగే ముందు మన దగ్గర ధర్మం ఉండాలి ఇది బాగా ముఖ్యమైన అంశం ఈ విధంగా సీతమ్మ ప్రార్థించిన వెంటనే అక్కడ హనుమత్ స్వామికి మంటే లేదు పైగా అనుకున్నాడు ఇంత తగలబెట్టాను నా వెనకాల ఇంత మంట ఉంది కానీ వేడి శగ కూడా నాకు తగలట్లేదేమిటి నేను అంత గొప్పవాడినో అనుకోలేదండి ఏమనుకున్నాడంటే ఒకటే మాట రామప్రభావాత్ ఆశ్చర్యం ఈ మాట ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది రామప్రభావం రాముడు ప్రకృతిని శాసించే పరమేశ్వరుడు నా ప్రయాణం నుంచి సముద్రం అనుకూలించింది గాలి అనుకూలించింది కొండ స్వాగతమిస్తా అని వచ్చింది ఎందువల్ల రామకార్యానికి బయలుదేరాను కనుక కనుక రాముడు అంటే ప్రకృతినంతటినీ తన అధీనంలో పెట్టుకున్న పరమేశ్వరుడు కనుక రామభక్తులకి ప్రకృతి కూడా అనుకూలిస్తుంది నిప్పు తగలబెట్టదు నీరు ముంచదు గాలి బాధించదు నేల ఏడిపించదు పంచభూతాలు రామభక్తులకు అనుకూలిస్తే శ్రీరామ రక్ష సర్వజగద్రక్ష హనుమంతుడు అంటున్నాడు రామప్రభావాదాశ్చర్యం 
పర్వత సరితాంపతో అంతే కాదు మూడు కారణాల వల్ల నన్ను అగ్నేమీ చేయలేదు ఒకటి రాముని యొక్క అనుగ్రహం రెండవది సీతమ్మ దయ మూడవది మా నాన్నగారికి అగ్నితో ఉన్న స్నేహం అంతేగా నా గొప్పతనం కూడా అనుకోలేదు నేను అందుకే హనుమంతుడు గొప్పవాడయ్యాడు తెలుసుకోండి ఈ విధంగా భావించి ఒక్కసారి తోక అటు ఇటు తిప్పాడు మొత్తం దగ్ధం చేశాడు అప్పుడు ఆంజనేయుడు ఎలా కనబడుతున్నాడంటే వేదధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినందుకు బ్రహ్మదేవుడు కోపగించుకుని ఇలా వచ్చాడా అనిపించిందిట అసుర సంహారకుడైన విష్ణువు ఇలా వచ్చాడా అనిపించిందిట లేక ఆ పరమేశ్వరుడు మాటకి ఊహకి అందని పరమేశ్వరుడు తనదైన మాయాశక్తితో ఈ రూపం ధరించి వచ్చాడా అనిపించిందిట అంటే హనుమంతుళ్ళు ఎవరెవరు కనబడ్డారు బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకమైన తేజస్సి ఆంజనేయ స్వామి వారు అని వాల్మీకి రహస్యాన్ని అందిస్తున్నారు ఈ విధంగా చేసి ఆ తోకను ముంచి చల్లార్చి తాను చేసిన ఘరకార్యం చూసాడు ఒక్కసారి చూసి అరే లంక తగలబెట్టాను మరి ఇందులోనే అశోకవనం ఉంది కదా సీతమ్మ ఎలా ఉందో చూడాలని ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాడండి ఇక్కడ సీతమ్మ ఉన్న అశోకవనం మాత్రం చల్లగా ప్రశాంతంగా ఉంది అగ్ని ఏమీ చేయలేదు అప్పుడు అనుకున్నాడు అగ్నిని అగ్ని ఏమీ చేయగలదు అని ఒక నమస్కారం చేసేటండి నాగ్ని రగ్నవు ప్రవర్తతే అద్భుతమైన మాట సీతమ్మ ఒక మహాగ్ని ఆమెను అగ్నిని తగలబెట్టగలదు ఏ తల్లి దయ వల్ల అగ్ని పట్టారు కానీ నన్ను ఏమీ చేయలేదు ఆ తల్లిని అగ్ని ఏమీ చేయగలదు ఈవిడ ఒక తేజోమయమైన ధర్మాగ్ని అని నమస్కారం చేసుకుని అమ్మ వెళ్ళొస్తాను అని ఆమెను ఓదార్చి తిన్నగా ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాడు వానర వీరులు ఆనందించారు అందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా మధువనం అనే వనంలో సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారు కోతులు పార్టీ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది తోట అంతా పాడైంది వెంటనే ఆ తోట వాళ్ళు దదిముక్కుడు వెళ్ళి సుగ్రీవుడితో కంప్లైంట్ చేశాడు ఇదిగో అంగదురు మొదలైన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇలా చేశారని అయితే వాళ్ళందరూ విజయం సాధించి వచ్చారు దాని గుర్తిది అన్నట్టు సుగ్రీవుడు శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్మక పరమేశ్వర రామ ఆ uh-huh.